This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. যুবকের কথা বললাম এসে জিজ্ঞাসা করলো শ্রেষ্ঠ মুসলমানকে এবারে দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আইয়ুল মুসলিমিন আকিয়াস শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের কথা তো বুঝলাম তবে মুসলমানদের ভিতরে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মুসলমান কে ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আকসারুহুম লিল মাউত যিকরান ওয়াল মা বাদাহু ইস্তিদাদা मुसलमान भरे सबसे बुद्धिमान मुसलमान सचेतन मुसलमान ओ मुसलमान जे मृत्युर कथा बसि बसि मन रखे और मृत्युर पर जीवन जो बसि बसि प्रस्तुति ने तो भाई दुटो छात्र एक छात्र जानुर फेब्रुआर मास थ पढ़ाशनो शुरू कर दिए से परीक्षार प्रस्तुति ने চার পাঁচ মাস পরে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষা কেউ কিছু বললেই যদি বলে খেলতে চলো আজকে রাত আর পড়বে না বলে না ভাই পরীক্ষা আছে আর একজন ছাত্র তিনি খুব বুদ্ধিমান আরে পরীক্ষা কোনো সাত আট মাস দেরি আছে আরে লাখ সময় আসলে পড়া যাবে এই দুই ছাত্রের ভিতরে বুদ্ধিমান কে হ্যাঁ তো ভাইরা আমাদের তো যেতেই হবে মৃত্যুর কথা মনে করলে কি মরণ কাছে আসে নাকি আমাদের আপনজনেরা যখন আমরা বলি আমি যদি মরে যাই হয়তো মরে যাব সঙ্গে সঙ্গে বলে কেউ আমাদের এলাকায় কেউ বলে ষাট 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 মানে কি আমি জানি না কী জন্য বলে জানি না ষাট না হয় সত্তর হলে কি সমস্যা তাও জানি না তো কথা হলো ষাট ষাট বলতে হয় না খবরদার এসব কথা বলতে হয় না তার মানে আমরা যদি মৃত্যুর কথা বলি তাহলে আজরায়েলের আমাদের কথা মনে পড়ে যাবে ঠিক না ঠিক না আর যদি আমরা মৃত্যুর কথা না বলি তাহলে আজরাইল আর আমাদের কথা মনে করবে না মনটা মর মরণটা পিছিয়ে যাবে ঠিক না না ভাই ওই ছাত্রই বুদ্ধিমান যে ডিসেম্বরের পরীক্ষার কথা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে মনে রাখে আর ওই ছাত্র বোকা যে মরণের কথা মনে রাখে না পরীক্ষার কথা মনে রাখে না আহা হবে সময় আসলে পড়ে নেব ও ভালো রেজাল্ট করতে পারে না এই জন্য ভাইরা আখেরাতের কথা মনে রাখলে তো দুনিয়ায় কোনো লস নেই দুনিয়ার প্রতিটি কাজ প্রতিটি কাজই আখেরাতের হতে পারে যদি আখেরাত মুখিতা থাকে আপনার পরিবার আপনার আয় উপার্জন আপনার বিয়ে শি আপনার চাকরি বাকরি আপনার ঘরের এসি আপনার ঘরের ফ্যান আপনার গাড়ি আপনার বাড়ি এ সবই আখেরাতের হতে পারে যদি আপনি আখেরাত মুখিতাকে লালন করে এই কাজগুলো করেন কথা কি বুঝতে পেরেছেন তা আজকে এটা আমরা বলতে পারবো না আল্লাহর সাথে বিজনেস মনের ভিতরে আপনি বাড়ি করেছেন পাশের লোক দোতলা করেছে আমি একটা তিনতলা না করলে কেমন হয় আপনার বাড়ির টাকা দুনিয়াতেই থাকলো মাটিতেই পথলেন আল্লাহর কাছে পাবেন না আপনি বাড়ি করেছেন যে আমার ছেলে মেয়ে আছে পর্দার সাথে থাকতে হবে ভাঙাচুরো বাড়ি হলে মান সম্মান ইজ্জত অর্থাৎ আব্রু পর্দা নষ্ট হবে ভালো করে বাড়ি করি যেন পর্দার সাথে স্ত্রীরা থাকতে পারে বউ ছেলে মেয়ে থাকতে পারে আপনার বাড়ি বাড়িই থাকবে কিন্তু বাড়ির যত খরচ আপনার নেকির আমল নামায় জমা হয়ে যাবে আপনার ছেলে চাকরি করবে আলহামদুলিল্লাহ আপনার ছেলে পড়বে ব্যারিস্টার হবে আপনি শুধু খরচ করছেন ও খরচ মাটিতেই চলে গেল কোনো কাজে লাগলো না আপনার ছেলের পিছনে খরচ করছেন আমার ছেলে ভালো মুসলমান হবে আল্লাহওয়ালা হবে দিনদার হবে আলেম হবে আমি তাকে দুনিয়ায় তো হবেই কিন্তু আমার মূল মাকসুদ সে যেন আল্লাহওয়ালা হয় তার সফটটা আমি কবরে বসে পেতে পারি ওর পিছনে যত খরচ করছেন আপনি সবই আপনার নেকির আমল নামায় জমা হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য ভাইরা আখেরাত মুখিতা যত আসবে দুনিয়ার হিংসা কমে যাবে লোভ কমে যাবে স্বার্থপরতা কমে যাবে চলেই তো যেতে হবে ঝগড়া করে কিলাপ কখন যাই তো ঠিক নেই এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম অন্য হাদিসে বলছেন কুনফিদ দুনিয়া কে আন্না কা গরিব নাবের তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাকবে যেন তুমি মুসাফির অথবা পথচারী বিদেশি যে বিদেশি সে বিদেশে ঝগড়া করে না মামলা মকদ্দমা করে না পথে যে যায় ফেরিতে উঠে জায়গা নিয়ে ঝগড়া করে না সে জানে আমাকে চলে যেতে হবে মোটামুটি পার হয়ে গেলেই হলো 
ঠিক আমাদের যেহেতু চলেই যেতে হবে দুনিয়ার যত কাজ সব করব কিন্তু দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করা মারামারি করা হিংসা করা এটা যে ভুল এটা যে বাজে কাজ এটা আপনার আখেরাত মুখে আসলে বুঝতে পারবেন অন্তর শান্তি পেয়ে যাবেন দুনিয়ার কত ময়লা যে মন থেকে চলে যাবে আল্লাহ তালা তো ফিক দান করুন আমিন যে কথা বলছিলাম ভাইরা আপনারা এসেছেন প্রথম যে কথা বলতেছিলাম আমার রাহে বেলায়াত বইটা আপনাদের সবার বলব আমি যখন হেয়াও সোনান লেখি আমাদের মরহুম পীর সাহেব আপ বললাম যে হুজুর এই বই লেখছি বাবা আমাদের বিরুদ্ধে লেখেছ তো কিছু তাহলে হুজুর লেখছি কিছু নাম কি দেবে বাবা অনেক নাম দেয়া হলো আমাদের ডাক্তার তারেক ছিলেন কোনো নাম হুজুর নিলেন হেয়াও সোনান বাবা সুন্নত তো বুঝলাম এখন তো কারোর বই পড়ে মজা পাওয়া যায় কোন আমলটা সুন্নত আমলের উপর একটা বই লেখো রাহে বেলাত্রা লেখছিলাম তা আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা এখানে এসেছেন নিজে পড়তে হবে ভাইরা ওয়াজ মাহফিল এটা ব্যাটারি চার্জ দেয় কিন্তু আপনার এই যে পুরো বছর আল্লাহর পথে থাকার জন্য আপনাকে প্রতিনিয়ত খোরাক দিতে হবে বাৎসরিক খোরাকে মানুষ বাসে না বাৎসরিক খোরাক বাৎসরিক ব্যায়াম মানুষকে একটু প্রাণবন্ত করে কিন্তু প্রতিনিয়ত খেতে হবে প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করতে হবে দালাল জামাত ইসলাম বলছে চরমোনাই ভারতের দালাল চরমোনাই বলছে জামাত ইসলাম কি বলে ইহুদিদের দালাল জাকির নায়ককে বলছে ইহুদিদের দালাল প্রত্যেকটা দিনের দায়ীর ব্যাপারে আলেম উলামারা এত নোংরা অশালীন অভদ্র কথা বলে যে যুবকেরা যখন ইন্টারনেটে এগুলো দেখে তখন তারা একটা জিনিস বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার সকল আলেম বুজুর্গ দিনের দায়ী সবাই ইন্ডিয়ার দালাল ভারতের দালাল শয়তানের দালাল একমাত্র ভালো হলো নাস্তিকেরা কথা বোঝেননি কোনো হুজুরে দেখেছেন ইন্টারনেটে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে কথা বলে জাকির নেকের বিরুদ্ধে বলে আলে আদিসের বিরুদ্ধে বলে হানাফিদের বিরুদ্ধে বলে আল্লামা শফি সাহেবের বিরুদ্ধে বলে দেলোয়ার হোসেন সাহিদের বিরুদ্ধে বলে কিন্তু নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বলে মানে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে বলে এরকম পাবেন না তাহলে কি বোঝা গেল যে আলে মুলামা সবাই ভারতের দালাল ইন্ডিয়ার দালাল হিন্দুদের দালাল নাস্তিকদের দালাল ইহুদিদের দালাল খ্রিস্টানদের দালাল শুধুমাত্র এই নাস্তিক অথবা ইহুদি খ্রিস্টান এরাই ভালো তো ভাইরা এভাবে আমরা নিজেদের নফসানিয়া চরিতার্থ করছি বটে কিন্তু ইসলামের কোনো উপকার হচ্ছে না যদি কারোর কোনো কথা খারাপ লাগে ভাইরা ইসলাম তো আদব শিখিয়েছে আপনি মানুষের সমালোচনা করবেন কর্মের সমালোচনা করেন নাম ধরার দরকার নেই যদি নাম ধরতেই হয় ইসলাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ কোরআন কারিমে ইহুদিদের সমালোচনা করেছেন খ্রিস্টানদের সমালোচনা করেছেন প্রশংসা সহ বলেছেন ওদের অনেক ভালো আছে এইটা খারাপ আর আমরা মুসলমান আলেমরা আলেমদের সমালোচনা করি দুয়ে ফেলে দিই কত দুর্ভাগ্য না নবীর সুন্নত পেলাম না আল্লাহর কাছ থেকে কিছু নিতে পারলাম আপনার যদি সমালোচনা করার দরকার হয় সবাইকে ভালো আমরা বলবো না আমরা যদি কারোর কোনোটা খারাপ লাগে খুব সহজে বলতে পারি অমুক ব্যক্তি আল্লাহর দিনের অনেক কাজ করেন আমরা মনে করি তিনি আল্লাহর জন্য করছেন কিন্তু তার এই কাজটা এই কাজটা ভুল আমরা আশা করি তিনি হেদায়ত হবেন বলা যেত না ভাই যায় না যায় না আল্লাহর কোরআনের হুকুম মানুষকে উপহাস না করা টিটকেরি মানা মারা অবজ্ঞা না করা খারাপ উপাধি না দেওয়া আন্দাজে কোনো না দে সন্দেহ করে কোনো দোষ না দেওয়া কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা সাহাবি তাবেইন আমাদের চার ইমাম এবং উম্মতের যারা রাহবার ছিলেন তাদের আদবগুলো পাইনি শয়তান আমাদের মন মগজকে দখল করে নিয়েছে